。有些英雄很多小说的刻板印象，觉得他就该走哪一路，比方说凯撒就凯撒，其实他换个职业直接就变高脚强度屌翻倍，这是王者的夯爆玩法。到底谁那么的屌了？没错，就是天魔缭乱马洛斯，这次直接用王者吊炸暴击打野神套路，天敌马甲还有高脚鹰就像切菜般的砍到华裔，我们是开挂，差不多四十趴的输出扛上来是多少？你敢信吗？到底最近版中该怎么出装搭配什么阵容才可以做到这么的夸张呢？好好享受吧！通过加大家的不用学费，就是呢，请看下方现在点赞的大家，你小小点赞对我来说是最大的支持，对，就是你哦，小兄弟。本节目没有人赞助播出。嗨，朋友们，我是 Matt Team 的我、哦，大家没看错，就是马洛斯打野的知识站解说了。那这一个英雄呢，大家啊，可能的这个印象就是一个坦克什么鬼的。实际上呢，在最近的王者荣耀，这个英雄哇，打野也是蛮夯的一个英雄，而且的成绩还是很好的哎。所以说，我们来看一下，哇，原来马洛斯打野能够那么的夸张啊，暴击流啊，我们最后一下打到一个雷。黑魔阵下去一看，把对面你个小兄弟啊，金小兄弟一看又把你拿下个 first blood， 回首还有个银州王，这边他们就砍你一下，二技能吸你一个护盾，你再过来我们就再吸，再砍你一下，只剩下一丢丢血量，再一枚就这么的双杀了。前期哇，这里哎呀，吸个二技能不就完事了吗？啊，那这位英雄呢？为什么说、啊、他可以拿来打？就是在。坦克拿来打野呢，是一个很有功能性的一件事情。如果大家如果看 KPL 的话，也会就是王者荣耀职业联赛，我看到，哎，怎么会是一些坦克型的英雄拿来打野呢？那其实真的是可以的。有时候很多经济的东西都可以给自己的队友啊。这里一个雷摩阵下去一劈啊，又劈一个大杀特杀了。你想吸我们小兄弟？我们不怕一滴血，跟你们满血再这么的耗，再一劈你，我们血量就回来了。哇，你还勾我们？我们又一劈血量又。回来一滴血怂过没有？没有，因为我们是马洛斯啊，看上去是残血，可是你的一技能拔刀斩也好，你的二技能吸护盾也好，都是这个英雄赖以为生的东西。那我们这里蓝 buff 打的一半要继续打，不要有团战就参团，吸我们小兄弟，那么一个一个二技能，哎呀，再一批雷魔阵，我们再来一批拔刀斩，吸住就来一打上去就暴走了，哎呀！看上去很坦，其实这个英雄啊真的很坦，可是他的伤害还是很够。为的是什么？他这英雄原本，如果你来走凯撒路，就是一些坦克型英雄的克星。你坦度多高，我雷我这个拔刀斩要打两千，就是打两千，并不会说你因为你坦度多高我就打，比方说几百好，不会的啊。这英雄难能可贵，就是他的这个真伤的一个啊、呃、效果。我们这里呢，打野装方面呢，我们会出到打野装呢是一个啊野辅。这英雄虽然输出够，坦度原本也够，可是你怎么也得啊站得住脚，站不住脚，你拔刀斩都还没还没掏出来啊，还没拔出来，就已经啊缴械了，已经完了啊，被对面就呃收割了，那怎么行呢啊？很容易被对面集火了。我们这英雄。那这里我们呢？哎呀，看到什么？灵鸟啊，小野怪能够打就打。看到上路又集结起来，雷摩阵还没好啊。那我们这里先蹲一蹲个草丛，有没有小兄弟要先帮我们扛一扛呢？吸得住就一手大招，哎呀，收割啦，马家小兄弟。那这里小兄弟啊，一个砍下去之后呢，吸住我们还有银咒全部技能搅在我们身上，那么爱我们吗？没关系。拔刀斩有附魔刀之后，我们就再这么一劈啊，把银咒先劈掉。还有你个小兄弟，原地雷魔阵，两千真伤打上去。还有一个凡恩小兄弟，我们先不管他，让我们队友去处理他，一定收割得掉。反而是这个马家，我们不断的去追他。这里小兄弟啊，你的运气真好，一丢丢了个血量啊，那就不要那么较劲了。很多小兄弟说，哎呀，他只有一滴血量，我怎么也得去。越塔把他给收割掉，把他给干掉，不然不甘心啊！其实不必这样，要不然的话很容易被对面给反杀了呀。
那这里我们先蹲草丛啊，小凡恩做个诱饵啊，能够蹲吗？啊，继续的蹲起来。王者之剑已然出了，我们就继续的蹲啊。看到景还有马家，不要先管马家，反而是有个景。这里直接一手雷魔阵，心想小兄弟怎么突然跑出一个大汉出来，从草丛干了我一下呢？哎呀，就是这么的玩法，我们的这个马罗斯啊。那我们出了一个。啊、呃，炎炎魔制服之后呢，我们的这个坦度就够了啊！又来一个雷魔阵骑在反恩小兄弟的头上，哎呀，一劈又劈死了一个了啊！伤害那么高，坦度那么高，为什么啊？在这个版本那么的夯了，这个英雄啊！无他的啊，现在的版本呢，他、啊、几乎是很万能的一个角色。哎，先把你的塔给干掉之后呢，哎呀，把你人头就收下了，小兄弟呀、啊！我们呢，出了王者之剑之后呢，有坦度就有伤害。啊，我们有一个韧性鞋，我们的魔防鞋补足一下对面，啊，让对面的这个啊魔法伤害呢没有打得那么的高，而且我们有韧性。那当然呢，到了后期魔防鞋当然不足够啊，所以我们之后就会补一个我们的仙灵吊坠就可以完事了。先蹲个草丛让坦克先上，虽然我们也是啊，可是辅助更坦。那我们这里，哎呀，吸住了的话，原地跳一个小兄弟呀，你想找闪现呢？我们这里直接。先让我们的小兄弟吸住你，我们再来一个雷魔阵给干掉啊！然后看掉呢，看呵呵看到呢，这个凯撒马上就要开启了啊！不啰嗦，节奏就要带起来啊！有节奏马上就要去做，不要浪费时间了。如果是多排的话，就是七分钟啊，大概呢就要开启这个凯撒了。五排的话啊。那没有的话也没有关系啊，我们这里直接呢就把这个凯撒哎直接给拿掉之后，龙呢就放在下一波的兵线，再把这个蓝 buff 给拿掉之后呢，之后我们会出的一个装备哇，竟然是炎怒之爪啊！在王者这装备呢就是隐刃啊，那这装备呢是真真的十分有用，对我们马洛斯来说。当然呢，如果你是王者的话，还可以出电刀，不过在传说的电刀呢不带暴击率的话，那就呃对于马洛斯来说效益不是很大，而且对远。攻的技能比较好啊，那我们这里看到先蹲一个草丛啊，五、哦、有位小兄弟这么的在这边不断消耗我们嘛，那我们呢就不先跳下去，要不然的话呢这大招空了的话那更尴尬。对面的马家呢，哎，这是分的骨溜的、啊、这位英雄，他呢跟查格纳尔一样啊，像一条蛇一样哦，很难去抓得掉。他的大招 CD 又短，那这里呢，我们兵线已然到了对面上路。哎呀，要勾我们啊，小兄弟，先把你给收下之后，再烧一个，再一劈，再一吸呀！哇，这个克里希呀、啊，我们不是克里希，可是把你吸住之后，再一个雷魔阵，再一劈，哇，这就四千的一个伤害，算起来，再一劈，哇，又打出一个很高的真伤杀，千万这里不要被对面赢中。这么的勾回去，要不然的话我会被温泉打死啊！所以的话呢，哎，如果在敌方温泉的附近呢，如果你是对到啊，比方说夸克啊，比方说呃，反正是一些带控可以让你位移的英雄啊，你都尽量呢要去呃注意。很多时候呢，你卡位置想要去硬拆它，可是这些英雄往往就可以把你勾回去它的这个温泉之内。无论你是多高的这个呃承受的一个伤害能够啊，那温泉打你一下两下就没了啊。那这里呢，哎，不浪费时间了，把这声音魔龙克尔德直接给拿了。看到银咒在下路，这里有点危险啊。不过呢，我们吃龙的速度呢是十分的快的。这里呢，把声音魔龙克尔德拿掉之后呢，没有人小兄弟要拿黑暗之刺，那我们就拿吧。不然的话呢，这个黑暗之刺是可以给我们的这个射手小兄弟或者法师小兄弟啊，因为我们雷魔雷魔雷魔阵啊，可以很轻松的去逃离战场的。那。我们回首呢，中路只剩下一个高地了，在这里把对面中路高地拆了，那就好办事。有个马家这里想断兵线，二技能先吸个一劈，劈到两个，逼出对面井的闪现了，兵线还没到，我们这里很想进去把对面收割完，先劈对面的井，可惜小兄弟全们。都被这个夸克吸干了，那没关系，我们这里哇，对面到我们高地又一个雷魔阵下去，哇，你沉默我们吗？一劈又劈一个对面反恩暴击打出来，这个时间点暴击就爆了，劈劈劈，不断的打，你这个银咒还在复活吗？我们先打对面马家，再往后一劈又技能就才劈你，把你给劈掉之后，有个井还想打我们，我们可是暴击马洛斯啊！
拖住对面的马加，直接让小兵力大攻拿到 MVP， 还有超神十多杀，三十多四十趴的输出，还有扛伤，你敢信吗？马洛斯暴击流打野，真的很鼓溜鼓溜的。那最新版中，它最适合打什么英雄呢？第一个就是。卢米亚，卢米亚的连续控制还有伤害可以很好的配合我们进行输出团战中，我们先手开启大招控制对面后排，然后呢，卢米亚再开启大招造成控制还有成吨的输出。那第二个的话呢，就是我们的美娜了。美娜在团战中是一个主坦的位置，主要在团战中承受伤害，控制敌方英雄。而我们这个偏进攻型的战士呢，马洛斯呢就非常需要这种留人的控制的英雄打配合。那他会压住什么英雄？第一个当然就是他天敌克莱斯啦。克莱斯最依赖的是他大招愚人真身，可是我们的大招啊，什么鬼都好，打的真伤啊，拔刀斩砍下去，无视他的护盾。第二个的话就西路卡了，西路卡是个移动炮台，但大招之后呢，他无法移动。我们的马洛是使用大招，造成成吨的伤害，还有控制，配合队友轻松击杀啦。那他会被什么英雄给压制呢？第一个就是。拉维尔虽然我们很容易跳进射手的范围，可是呢，哎，拉维尔这一球很特别。我们雷莫真一下去，他二技能一开，他简直直接就无敌抵抗我们的伤害，然后不断的去消耗我们的成吨伤害，灌在我们身上很难受。第二个的话呢，就是我们的罗尔拉，罗尔的减速还有控制技能很能够去风筝我们。如果我们降下去的话，它可以一个直接二技能划开我们的雷魔，真的轻轻松松。感谢收看，我是麦 team 的我喜欢影片的话呢，不要忘了点赞、分享，我感谢收看，我们下次再见，拜了个拜。